এবার আমরা আলোচনা করব সিস্টেম তাপ গতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা পরিবেশের যে অংশটুকু নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাকেই বলা হয় মূলত সিস্টেম এখন সিস্টেম বিষয়টা কি বা ব্যবস্থাটা কি সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে সিস্টেমের যে প্রকারভেদ আছে সেই প্রকারভেদের মাধ্যমে এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব যে সিস্টেম বিষয়টা আসলে কি তাহলে সিস্টেমের সংজ্ঞাটা আবার আমরা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে যে তাপ গতিবিদ্যা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব তাহলে পরিবেশের যে নির্দিষ্ট একটি অংশকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই নির্দিষ্ট অংশটা কি সিস্টেম বা ব্যবস্থা বলে সিস্টেমটা মূলত তিন প্রকার जतटुक पानी तरल पदार्थ आज तुम इच्छा कर लेर माध्यम पानी तुम इच्छा कर लेकिन दीते शर्त हल भर एवं शक्ति आदान प्रदान जाएम ভর এবং শক্তি দুটি আদান প্রদান করতে পারে তাকে বলা হয় কি উন্মুক্ত সিস্টেম এবার আমরা আলোচনা করি তার পরের সিস্টেমটা নিয়ে দেখো আরেকটি পাত্র ধরো এই পাত্রের ভিতরে আবার এই পানি আছে একইভাবে নিচ থেকে তুমি আগুন জ্বালিয়ে দিলা তাহলে এখান থেকে কি শক্তি ভিতরে প্রবেশ করলো কিন্তু এই পাত্রটা একটা ঢাকনা দিয়ে আটকানো আছে যেহেতু ঢাকনা দিয়ে আটকানো আছে তাহলে তার ভিতরে কিন্তু নতুন করে কোনো ভর দেওয়াও যাচ্ছে না এবং কোনো প্রকার ভর বেরও করা যাচ্ছে না বাট তুমি যে এর ভিতরে যে তাপশক্তি দিয়েছো বা এর ভিতরে যে তাপশক্তি প্রবেশ করেছে রেডিয়েশনের মাধ্যমে কিন্তু আরেক জাতীয় বাষ্পায়নের মাধ্যমে কিন্তু এখান থেকে তাপশক্তি বাইরে বের হয়ে যেতে পারবে তাহলে এই সিস্টেম থেকে আমরা কি দেখলাম এই সিস্টেম থেকে দেখলাম আমরা ধরের কোনো আদান প্রদান করা যাচ্ছে না বা তাপের আদান প্রদান করা যাচ্ছে তাপ বাহির থেকে ভিতরে ঢুকতেও পারতেছে আটকানো থাকা অবস্থায়ও কিন্তু রেডিয়েশন আকারে সে জিনিসটা আবার তাপটা বাইরে বের হয়ে যেতে পারতেছে তাহলে এই সিস্টেমটা নাম সিস্টেমটা নাম হলো বদ্ধ সিস্টেম তাহলে বদ্ধ সিস্টেমের শর্ত হলো এই যে শক্তির আদান প্রদান করতে পারবে বা ভরের কোনো আদান প্রদান করতে পারবে না এটার নাম হলো কোলস্ট সিস্টেম তার মানে আমরা কিন্তু সিস্টেমের বিভিন্ন এক্সাম্পল মাধ্যমে সিস্টেম বিষয়টা কি জেনে নিচ্ছি এবার আমরা আসবো আইসোলেটেড সিস্টেম বা বিচ্ছিন্ন সিস্টেম নিয়ে বিচ্ছিন্ন সিস্টেমটা কি মূলত বিচ্ছিন্ন সিস্টেমটা হলো ধরো এই একটি পাত্র এই পাত্রের মাঝখানে ভেকুয়াম বা ফাঁকা জায়গা বা একটি প্রলেপের মাধ্যমে এই জায়গাটা দূরত্ব বজায় রাখা হয়েছে এবং তার ভিতরে একটি কাচের এম্পুল এই এম্পুলের মধ্যে আমরা মনে করলাম কিছু তরল পদার্থ আছে এবং এই উপর থেকে এমন একটি ঢাকনার মাধ্যমে এটা আটকানো যেটি হল একটি অপরিবাহী খুবই অপরিবাহী একটি পদার্থ তাহলে এর ভিতরে যদি তুমি কোনো গরম পানি রাখা হয় সহজ কথা এই টোটাল সিস্টেমটা হলো একটি থার্মোফ্লাক্সগুলো আছে যে ফ্লাক্স যার যার ভিতরে আমরা পানি গরম করে রাখি এবং চা গরম করে রাখি সেই ফ্লাক্স আর কি পাশে কিন্তু বেকুয়াম বা ফাঁকা স্থান মাঝখানে একটা কাছের এম্পু তার ভিতরে কিন্তু কি তরল পদার্থটা রাখা আছে তাহলে এই সিস্টেম এবং উপরে কি আছে উপরে একটি রাবারের ঢাকনা যেটা এমনভাবে আটকানো এবং সেই রাবারের ঢাকনাটা এমন তরিৎ অপরিবাহী যে যার ভিতর থেকে কোনো প্রকার শক্তির আদান প্রদান করতে পারবে না তাহলে এই সিস্টেমটা এই সিস্টেমে কিন্তু ভিতরে কোনো প্রকার ভর দেওয়াও যাচ্ছে না ভিতর থেকে স্বাভাবিকভাবে কোনো ভর বেরও করা যাচ্ছে না এবং এই যে পাশে প্রলেপের কারণে বাহির থেকে কিন্তু কোনো তাপ দেওয়াও যাচ্ছে না এবং রেডিয়েশন আকারে বা বাষ্পায়নের মাধ্যমে বাহিরে কোনো প্রকার তাপ বেরও হতে পারতেছে না তাহলে এই সিস্টেমটাই কিন্তু ভরেরও কোনো আদান প্রদান নেই এবং শক্তির কোনো আদান প্রদান নেই এই যে আমাদের শক্তির আদান প্রদান নেই এবং ভরের আদান প্রদান নেই এই যে থার্মোফ্লাক্স বা ফ্লাক্সের যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটার নামই হলো বিচ্ছিন্ন সিস্টেম তাহলে আমরা সিস্টেম সম্পর্কে একটা ধারণা নিলাম সবাইকে ধন্যবাদ